بسم الله الرحمن الرحیم تو فایا خروجو مانے تاکھنیک بھابے ایک بیکتی عبیر بھاب ہوئے با ایک بیکتی بیر ہوئے مدینہ روزی برشی تو مدینہ روزی برشی ہاری بان ایراد مکہ مکہ ای پالا ایش پین تو پرو پرتی جئی کوثر ٹانو دے جنو جروری فایا اتی ہی ناس من اہل مکہ تا تو مکر کی چھو لوگ تار کا چھانش پہ پایا خریجو نہ ہوں اب ہم تاکہ بیر خورے نیاش پہ دیکھنے بیر خورے نیاشا تا اشلے جی اور تھے ایکھنے خواہ کوتھا شیٹا ہو لوا تاکہ منوشی شام نے پروکاش کر پہ مکہ واشی کی چھو لوگ تاکہ منوشی شام نے پروکاش کر پہ اور تاکہ مکہ واشی کی چھو لوگ تاکہ خوچے پا پہ अखान ये जगह पत्ते अमी बोल बो जरा अखानो नियुक्त करते हैं जे इमाम महादेश आताम के जुट दे होंगे तो हदीस ये खाने अब दावशोई फिर हदीस जा ये खाने स्पष्ट बोलते से भाया अति ही नासो मिन अहलील मक्का था ये मक्का वशी की छुलूक ताकि खुजे पावे तो मक्का वशी की छुलूक ताकि खुजे पार पर एक ही ह अब हम उसमें किसी एक टक घोट बे जिता तुनी पहुँचूं तो कर बिना तो ये हदीस्टर बैठकते बाए हदीस्टर तोरचमा करा शुमाए आ बांग्लादेश एक होन उपदेशा जी ब्रह्म शेव या महादी के नियालोचना करते थे ना खान दिल ना किंतु और थोड़ा ऐसा ना जिप्पर करा जे उनके बेर करे नियाशे किंतु बेर होते उन्हीं बेर ह कारण जखुने आरबीते एक ता घटना शक्ति आर एक ता घटना एक कारण ही उच्च है तो अपन आधारा जुकत है कि तो ऐसे ने आधारा अंदर सुजुकत करेंगे अच्छा कबा मक्का माता में माता फिर कबा जिसे ने तावा होए उच्च कटते जखुन मक्का वशी की चुलुक ताकि खुजे पावे ताकि चीने फिर दे तो खुन होए तो तारा किचु कर दे त कारण उन्हें इमाम महादेव एक टा उपाधि वाला मुन्ता दार उन्हें प्रतीक्षित और सभाई उन्हें जो नौपेक्षा करते हैं तो मनुष्य उत्ती उत्साह है न कि जो मनुष्य किसी एक वेलो काश करे फिर है आ जब उद्दस्ती करे फिर है जोर करे ये वन मानो ना साश्चर्य के बाद कितने हम लोग देखी जब मानो ना साश्चर्य को � चुंबन करे जेटा साश्चर्य पसंद तो करेना ये थोड़ा ने किचु का अच्छा है तो होगे जेटा आह इमाम महादेव शुम पसंद तो कर बिना वो ही हालत दे बायो बाय यूरो ना हो बाय ना रुकने और मकाम एवं तार पुरे तार हाथे तारा बायात हुए जबे तो तुमने तार हाथे तारा बायात हुए जबे रुकोन एवं मकामे इब्राहिम तो इसे बायात घटना टा घट बे छोटा वाला थे कि जखनी इमा महादेव को था सुन जखनी इमा महादेव को था हमने सुनता हूँ तो खुनी सुनते हैं इमा महादेव हाथे तीन छोटे तेरो जोन बायात हो बे पता हूँ इन्तो इखने ये हदीस का तो एक ता पोरो जरूरी जिनिस जिता हम तेरे ख्याल करा विषय ये बायात घटना पर शाम और तो सीरिया बा सीरिया के अमर शाम बोले बुझाशुले अंदर उस दिन जो मने सीरिया शुद्ध शाम चिलो ना सीरिया लेबनान जॉर्डन इस्राइल फिलिस्तीन इस पूरा अंचल टेस शामिल अंतर रूप तो तो उइखान थे के एक ता बाहिनी इमाम महादी के मरार चुन्नो बाउन के मरार चुन्नो आज पे शाम थे के शाम � فایوخ سفو بیم دل بیدا ای بین المکه تا ول مدینه. تو ای بهینی چه خون مکه و مگ مدینه مسکنه بیدا و اول ایک پان پریشی پوشه بین. تو ماتی تا تری کی گله کرد بین. تو ای چالو امام مهدی که چینار شوکش برو علامت. جه تا خون با ایدار و آن ناسو زادیک ای تا چه خون منوشی را دیکتی با بین. آرثات ای خبر چه خون چطور دیگه چرای جا بین. آتا هو ابدالش شام. तो शाम थे के 
शक्तिशाली दल अर्थात दल दल कि मानुष इरक बस कि दल दल मानुष आसाम जमी धुसे इसराइल तक इरकसंहत दल दले दले कि लोक घटना प्रथम बार मक्कार अवश्य मक्का प्रयोजन कथा ब घरेपोपन कर मदीना मुसलमान द्वित प्रथम भूमिका मूलक मुसलमान ध्वसर कारण तो मुसलमान आज के सारा दुनिया मुसलमान ध्वस तो निश्चित मुसलमान ध्वसर मुख्य सारा दुनिया मुसलमान मार खाते कारण की बोते पढ़ते जुबाई रजल्ला क्यों जिज्ञासा कर अब अब्दुल्ला मानुषे ध्वसर आलामत की तो तरह आलिम समाज ध्वस हो जा तो बर्तमान आलिम समाज के ध्वसर मुखे ध्वस प्राय तो 
তো এই অধ্যায়টাতে আলেমদের নিয়ে বর্তমানে আলেমদের হালত এবং আলেমদের কি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে কিয়ামতের আগে আলেমদের অবস্থা কি দাঁড়াবে এবং সাহাবা একদমের যে কথাগুলো ছিল সাহাবা একদম যে আল্লাহর কাছে শুনে যে কথাগুলো বলছেন এবং গাজালি রহমতুল্লাহ যে কথাগুলো বলছেন এই কথাগুলোকে আমি এই কিতাবে এই অধ্যায়ে জড়ো করতে দিলাম তো এগুলো তো আমি সব কিতাব থেকে সহি গ্রন্থ থেকে আমি নিয়েছি এগুলো যে সত্য এই ব্যাপারে তো কোনো আমি তো সন্দিহান তো এই এই বইটার ব্যাপারে আমি কিছুদিন আগে কিছুদিন আগে মানে এবার হজ দুই হাজার উনিশের হজের পর পর একটা স্বপ্ন দেখলাম যে বইটা আল্লাহ তালা বইটা কিভাবে হাতে নিচ্ছেন হাতে নিয়ে বলতেছেন মানে আল্লাহ তালা শাহাদাতের মতো দিচ্ছেন যে এই বইটার ভিতর আলিমদেরকে নিয়ে যা বলা হয়েছে সব সত্য তো স্বপ্ন তো এই স্বপ্নটা নিয়ে আমি কিছুদিন চিন্তা করি যে আমি তো জানি এই আলেমে আলেমদের সম্পর্কে কিতাবের ভিতরে যা কিছু আমি লিখছি এটা তো সত্য এটা তো আমি জানি তারপর আল্লাহ তালা সাক্ষী দিচ্ছেন এটার ব্যাপারে যদি এরকম হতো যেমন এই বইটা অনেকে গ্রহণ করে নাই অনেকে আমাকে আলিম বিদেশি বলে দিয়েছে বাংলাদেশের আলিমদের মধ্যে অনেকে তাদেরকে ওই স্বপ্নটা দেখতো তাহলে বুঝতাম যে তারা প্রথমে বুঝে নাই তাদেরকে বোঝানোর জন্য স্বপ্নটা দেখানো হচ্ছে কিন্তু আমি নিজে দেখে নিজের স্বপ্নটা যখন দেখলাম তারপরে চিন্তা করতে করতে হঠাৎ করে একদিন আল্লাহ তালাই আমার দিদে ঢাললেন যে এই বইটাতে একে তো আলেন্দের সম্পর্কে লেখা হচ্ছে আর হলো ইমাম মাহাদির সম্পর্কে লেখা হচ্ছে তো এই যে মানে ইমাম মাহাদি থেকে বড় আলেম আর কি হতে পারে অর্থাৎ ইমাম মাহাদির সম্পর্কে এই বইয়ে যা কিছু লেখা হচ্ছে এই কথাগুলো অবশ্যই সত্য কারণ ইমাম মাহাদির সম্পর্কে কথা বলে আগেই বলেছি ইমাম মাহাদির সম্পর্কে হাজারো কথা হাজারো কথা ইন্টারনেটে আসছে এর মাঝখান থেকে হাদিস বাছাই করা শনাক্ত করা খুব কঠিন তারপরেও হাদিসগুলো বাছাই করে যে কথাগুলো দেখছি কথাগুলো অবশ্যই সত্য ইনশাল্লাহ তো এটা আমার নিজের কাছে এই স্বপ্ন দেখার পরে আমার নিজের ভেতরে যে বিশ্বাস ছিল বিশ্বাসটা আরও সত্য হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ তো ইমাম মাহাজি দুই হাজার বিশ সালে ইনশাল্লাহ আমাদের সাথে থাকবেন আমরা ইনশাল্লাহ তার সাথে জোড়া নিয়োগ করি চেষ্টা করি তো ইমাম মাহাদি এখানে এই বই আমি এটা ব্যাখ্যা দিয়েছি মদিনা বলতে ইমাম মাহাদির আসা স্থান সম্পর্কে দুইটা দুইটা মতবাদ আছে এক হলো ইমাম মাহাদি পূর্ব দিক থেকে আসবেন আর এক হলো মদিনার অধিবাসী তো আমরা জানি ফিতানের যে হাদিসগুলো অর্থাৎ আখের জমনের সম্পর্কে যে আল্লাহ রসুলের যে হাদিসগুলো বাইরে সব হাদিসগুলো মাদানি হাদিস মদিনা মদিনা আল্লাহ রসুলের হাদিসগুলো বর্ণনা করে তো যদি মদিনা পূর্ব দিকের কথা আল্লাহ রসুল যদি যেভাবে হাদিসটা যে মদিনা মদি ইমাম মাহাদি পূর্ব দিক থেকে আসবেন তো বিশ্বের মানচিত্রে মদিনা থেকে সোজা একটা রসর রেখা যদি পূর্ব দিকে টানা হয় তাহলে সেটা ইন্ডিয়া বাংলাদেশ আসে তো এই জায়গাটাতে আমাদের একটা জরুরি জিনিস মাথায় রাখতে হবে এই কথাটা অবশ্যই সত্য যদিও মানুষের কাছে এটা অনেকের কাছে এটা নতুন মনে হতে পারে যে ইমাম মাহাদি আরব না ইমাম মাহাদি উইল দি ফাতিমা ফাতিমা রাজিয়াল্লাহ সন্তান কিন্তু ইমাম মাহাদি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ উপাতের পর আল্লাহ রসুলের বংশের লোকেরা কিন্তু আর মদিনায় ছিলেন না আমাদের জানা নাই তো হতে পারে ওনারা আস্তে আস্তে ইরান ইরান ইরানে হিজরত করেন ইরান থেকে হিন্দুস্তানে চলে আসেন ইন্ডিয়া বাংলাদেশ এখানে কোথাও ইমাম মাহাজের জন্ম হবে ইমাম মাহাজি এদিক থেকে আসবেন পূর্ব দিক থেকে আসবেন এমনি পূর্ব দিক থেকে যেটা প্রচলিত কথা অনেকেই বলে যদিও এটার কোনো বেস নেই বুনিয়াদ নেই ইমাম মাহাজি খোরাসান থেকে আসবে খোরাসান আফগানিস্তানের একটা অংশ ইরান এবং আফগানিস্তানের একটা জায়গা মাঝামাঝি একটা জায়গা ইরানের কিছু অংশ আফগানিস্তানের কিছু অংশ নেই খোরাসান ওই সময়টা ছিল খোরাসান থেকে ইমাম মাহাজি আসবে খোরাসান মদিনা থেকে পূর্ব দিকে না মদিনা থেকে পূর্ব উত্তর দিকে খোরাসান তো সুজা পূর্ব দিকে আসলে ইন্ডিয়া বাংলাদেশই পরে তো ইমাম মাহাদি আরব না এটা আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে এবং এটাও জরুরি জিনিস যে ইমাম মাহাদির হাতে প্রথম যারা বায়াত হবে এদের অধিকাংশ আজম হবে অর্থাৎ আরব হবে না কারণ 
আজম হবেন এটা আমাদের মাথায় রাখি যে ইমাম মাহাদি নিজেও আজম আরব না এবং ওনার হাতে প্রথম যারা বায়াত গ্রহণ করবে এরা আজম তো আজম থেকে এখন যারা আজম বলতে আরব ছাড়া বাকি সারা দুনিয়াকে আজম বলা হয় তো এখন আমরা যেহেতু আমি বাংলায় কথাগুলো বলছি বিশেষ করে বাংলাদেশের মানুষ যে যেখানে আছে দুনিয়ার যে প্রান্তে আছে তো যারা এই নিয়োগ করতেছি ইমাম মাহাদের সাথে আমাকে জুড়তে হবে ইমাম মাহাদের সাথে যারা জুড়বে এরা তো ওই হাদিসে আমরা একটু আগে যে আলোচনা করলাম এনারা মক্কার অধিবাসী হবে অর্থাৎ মক্কার অধিবাসী মানে সৌদি আরবের অধিবাসী এরকম না মক্কার কত বাঙালি আছে পাকিস্তানি আছে ইন্ডিয়ান আছে ইয়ামানি আছে মিশোরিয়ান আছে আরও বিভিন্ন দেশের মানুষজন মক্কায় এসে কাজ করে আরও বিভিন্ন দেশ থেকে এসে মানুষ মক্কায় কাজ করতেছে তো এতে ভিতরে আল্লাহ এক বান্দারা আছে যারা ইমাম মাহাদির জন্য অপেক্ষা করতেছে এরা প্রথমে জুড়বে হাজিদের কথা বলা হয়নি যে হঠাৎ করে আমি হজে আসলাম হজে এসে ইমাম মাহাদির সাথে জুড়ে গেলাম এরকম হবে না এই জন্য সবাই হজের আগে খুব তাড়াতাড়ি যে কোনো সময় ইমাম মাহাদির এখন আত্মপ্রকাশ করবে যেহেতু এটাই সেই বছর এই বছরই ইমাম মাহাদির আত্মপ্রকাশ করার কথা এবং ঘটনাগুলো আরও খুব কাছে চলে আসছে যে এই যে হাদিসটা নিয়ে একটু আগে আলোচনা করেছিলাম যে একটা ছিল আইন্দা কান্তি কুম সালাসা তিনজন তোমাদের ধনভাণ্ডার নিয়ে লড়াই করবে এক তলাফে আসবে কুদ্দিবনা খলিফা প্রত্যেকে রাজপুত্র হবে আহ এই যে কানজি কুম তোমাদের ধনভাণ্ডার নিয়ে মারামারি করবে বা ঝগড়া বিবাদে দিতে হবে এই কানজুনটা কি আসলে এই কানজুনটা হলো যে দিতে প্রত্যেক সামান মাল মানুষ যাই কিনে তার ভিতরে উঁচু হারে ট্যাক্স দিতে হয় এখানে ভিন দেশি যারা এসে কাজ করতেছে এদেরকে আঁকা মার জন্য প্রচুর টাকা দিতে হয় এবং এই যে টাকাগুলা মানুষের কামাইগুলা মানুষ অল্প অল্প কিছু টাকা কামাই করে এক এক বাঙালি পরিবারের সাথে পরিচয় ছিল রিয়াতে হলো তার পুরো পরিবারে আঁকা মা তৈরি করতে বছরে চল্লিশ হাজার রিয়াল লাগে সারা বছর কাজ করে যে টাকা জমায়তে অধিকাংশই দেখা যায় যে আবার আঁকা মা তৈরি করার জন্য মানুষের সাত হাজার দশ হাজার রিয়াল করে আঁকামার জন্য টাকা দিয়ে দিতে হয় এগুলো মানুষের সম্পদ মানুষের সম্পদ বাসা জুলুম করে নিয়ে যাচ্ছে তো এটাকে নিয়ে যে ঝগড়া অর্থাৎ ঝগড়াটা হলো মূলত এখানে যে ঝগড়ার কথা বলা আছে এটা কোনো গুপ্তধন না এটা মানুষের সম্পদ যেটাকে গোপনে বিভিন্ন ট্যাক্সের স্রোতে হোক আকামার স্রোতে হোক বা এদেশের মানুষ ব্যাংকে ব্যাংকে লেনদেন করতে হয় ব্যাংক থেকে জাকাতের টাকা নিয়ে যায় সরকার এই যে টাকাগুলো নিয়ে যাচ্ছে এই সব কিছু মিলেই আর এই ধনভাণ্ডার এটার মালিক এটার পরিচালনা বাদশাহ হাতেই থাকে অর্থাৎ ঝগড়াটা হলো বাদশাহ হওয়া নিয়ে যে ঝগড়া তোমালা ইয়াসিরু ইদা ওয়াহিদিম মিন হোম কিন্তু এরা কেউ এটা হাসিল করতে পারবে না অর্থাৎ এরা কেউ বাদশাহ হতে পারবে না অর্থাৎ সালমান যে বর্তমান বাদশাহ এটাই সৌদি বাদশাহীদের সর্বশেষ বাদশাহী এরপরে মুক্রিন বা মোহাম্মদ বিন নাফে নাফে এরা যারা ছিল এদেরকে তো এরা তো আর কেউ হতে পারবে না নিশ্চিত মোহাম্মদ বিন সালমান যে আছে এও বাদশাহ হতে পারবে না আহ হাদিসের পরের যে অংশটা তোমার তারপর কালো ব্যানার কালো প্রতীক কালো ব্যাচ প্রতীক বিশিষ্ট আসবে পূর্ব দিক থেকে পূর্ব দিক থেকে কালো প্রতীক বিশিষ্ট এক দল আসবে উদিত হবে আচ্ছা এই জায়গাটা খুব জরুরি আমাদের জন্য যে পূর্ব দিক থেকে একটা কালো ব্যানার নিয়ে আসবে এই জায়গাটাতে মুক্তি কাজী ইব্রাহিম সাহেব কিছু ভুল কথা বলেন বা মিথ্যা কথা বলেন কেন বলেন উনি জানেন যে পূর্ব দিক থেকে কালো পতাকা বিশিষ্ট এক দল আসবে ওই পতাকার যিনি নেতা হবেন যিনি ইমাম মাহাদি হবেন এটা স্পষ্টত এখানে বলা হচ্ছে মাসিক পূর্ব দিক থেকে কালো ব্যানার কালো প্রতীক কালো বেজ বিশিষ্ট একটা দল আসবে এবং তোমাদেরকে এমনভাবে হত্যা করবে যে আগে কখনো এরকম হত্যাকাণ্ড কোনো কম ঘটায় নাই ইমাম মাহাদি কেন তোমাদেরকে হত্যা করা মানে মুসলমানদেরকে হত্যা করবে ইমাম মাহাদি কেন মুসলমানদেরকে হত্যা করবেন এই বাহিনী কেন মুসলমানদেরকে হত্যা করবেন পরিষ্কার এটা 
দেখাতে পারলে ভালো হতো সবাই একটু বিশ্বের মানচিত্রটাকে সামনে নেই আমার কথাগুলো শোনার পরে বিশ্বের মানচিত্রে আমরা যদি সৌদি থেকে পশ্চিম দিকে যেতে থাকি তো মরক্কো অঞ্চল যেটা মরক্কো পার হলেই আটলান্টিক মহাসাগর মরক্কোকে আরবিতে মাগরিব বলা হয় এখনো মাগরিব নামে পরিচিত মরক্কো মাগরিব মানে পশ্চিম আর মরক্কো থেকে সামনে গেলে আটলান্টিক মহাসাগর আটলান্টিক মহাসাগর পার হইলো ওই পারে হইলো আমেরিকা উত্তর আমেরিকা দক্ষিণ আমেরিকা এখন এই হিসেবে উত্তর আমেরিকা দক্ষিণ আমেরিকাকে পশ্চিমা দেশ ধরা হয় ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি আমরা যেটাকে বলি আসলে মানচিত্রটাকে যদি আমরা একটু উল্টা দিকে নিয়ে আসি আমেরিকা যেখানে শেষ হচ্ছে পশ্চিমে যেতে যেতে আমেরিকা যেখানে শেষ ওইখান থেকে কিন্তু রাশিয়া শুরু অর্থাৎ রাশিয়া কিন্তু একেবারে পূর্ব দিকের তো আসলে জমিন তো এখান থেকে শুরু পশ্চিম থেকে শুরু হইতে 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 রাশিয়া পার হয়ে রাশিয়া পার হয়ে আরো পূর্ব দিকে গেলে আমেরিকা অর্থাৎ সর্বশেষ পূর্ব দিকে যে দেশ সেটা হলো আমেরিকা আমেরিকা থেকে কালো প্রতীক বিশিষ্ট দল আসবে আরবে আসবে মোটামুটি নাতে আসবে তো আমরা ইতিমধ্যে জানি যে সৌদি আরবে প্রায় তিন হাজার আমেরিকার সৈনিক আহ ইরানের সাথে তেল পণি নিয়ে বিবাদ নিয়ে একটা ঘটনা দেখে তিন হাজার সৈনিক সৌদিতে এখন আছে মদিনাতে মদিনাতে মসজিদের নবীর আশেপাশে এরা ক্যাম্প করছে তেল খুনি নিয়ে যদি বিবাদ হয় মদিনাতে এরা ক্যাম্প কেন করবে মদিনাতে আমাদের সাথীরাই দেখে আসছে মদিনার মসজিদের তিন প্রান্তে তিনটা বড় বড় বিল্ডিং নিয়ে এরা ক্যাম্প করছে ওখানে ওয়াল দিয়ে ঘেরাও করে এরা কি কি সব থামানা টামানা ঢুকাইতেছে কি মতভাবেদের দুষ্ট লোকদের কারণ যখনই কোনো এক দেশে আরেক দেশের সৈনিক ঢুকে যখন কোন রাজ্যের সৈনিকরা বা রাজা বাসারা অর্থাৎ দুই দেশের সৈনিকরা কোনো এলাকাতে প্রবেশ করে আফসাদুহা সেখানে আসাদ অশান্তি সৃষ্টি করে এবং সেখানে ইজ্জত ওয়ালাদেরকে বিজ্জত করে দেয় ওকাজারিকা পালন এরাও এরকম করবে অর্থাৎ যে কোনো দেশে এই সৌদিতে আমেরিকার সৈনিক আসছে এরা কি করবে এরা এখানে ফাঁসাদ সৃষ্টি করবে অশান্তি করবে মানুষকে ইজ্জত নষ্ট করবে মানুষকে বেজতি করবে কোরআনের বিধান তো কোরআনের বিধান এটা তো নষ্ট হওয়ার কোনো কারণই নাই আচ্ছা তাহলে যেটা বলতেছিলাম যে হাজিসের এই অংশটাও হয়ে গেছে এটা যদি আমরা বুঝতেছি না কিন্তু আমেরিকানো রঙের এটা পরবর্তী অংশ হলো সুমা জাফর 
তারপরে সাহবান রাজ করতেছেন হাদিসের রাবি সাহবান রাজ করতেছেন তারপরে আল্লাহ রসুল কিছু বললেন যেটা আমার মনে নাই তারপর তোমরা যখন তাকে দেখবে তার হাতে পায়াত হয়ে যেও বলা হাবুয়ান আলাজ বরফের উপর হামা করে দিয়ে হলেও ইন্নাহ খলিফাতুল্লাহ মাহদি কারণ অবশ্যই সে হলো আল্লাহর খলিফান মাহদি তো ঝগড়াও হয়ে গেছে তিন রাজপুত্রের ভিতরে রুইয়াতুসুদ এটাও ঢুকে গেছে এখন যে কোনো সময় কিছু রক্তারক্তি হইতে পারে সৌদির অবস্থা খুব খারাপ 